vamos a calcular este límite x tiende a infinito positivo vamos a poner aquí infinito y aquí también en el lugar de la x tres por infinito sería infinito tenemos seno de infinito entre infinito no sabemos lo que es para calcular este límite vamos a emplear el teorema de compresión la función seno es una función que sitúa sus valores entre menos 1 y 1 incluyendo el menos 1 y también incluyendo el 1 o sea, si se le dan valores a la x los valores obtenidos aquí para seno de 3x son valores entre este y entre este ahí oscila esta es una desigualdad podemos aplicar las propiedades de las desigualdades vamos a multiplicar toda la desigualdad por un número positivo ese número será 1 entre x considerando que x es un número positivo sería esta x como x tiende a infinito vamos a considerar pues que x toma valores positivos porque es infinito positivo entonces 1 entre x sería un número positivo menos 1 por 1 entre x sería menos 1 entre x que es menos 1 entre x así ahora seno de 3x lo multiplicamos por esto eso equivale a dividir seno de 3x entre x luego 1 por 1 entre x sería pues 1 entre x esto que tenemos aquí es la función que tenemos acá en el límite ahora vamos a calcular el límite de esta función cuando x tiende a infinito y también el límite de esta función cuando x tiende a infinito este límite el de esta función sería este menos lo podemos sacar del límite nos queda esto ahora ponemos aquí infinito en el lugar de la x uno entre infinito es algo que tiende a cero es una constante entre infinito tiende a cero sería menos cero o cero entonces el límite de esta función cuando x tiende a infinito es cero ahora el límite de esta función aquí ponemos este infinito aquí en el lugar de la x y llegamos a 1 entre infinito es una constante entre infinito eso tiende a 0 entonces hemos calculado los límites de estas funciones de esta y de esta cuando x tiende a infinito ambos límites son 0 
de acuerdo con el teorema de compresión el límite de esto cuando x tiene infinito también sería cero o sea sería lo mismo que estos límites ¿cómo? este límite es lo mismo que este y ambos límites son cero entonces el límite de esto cuando x tiende a infinito o sea a lo mismo que estos ese límite es este cero también o sea el teorema de compresión es válido también cuando esta cantidad que está aquí es infinito como en este caso este sería pues el resultado del problema